ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி பேரிச்சம்பழம் வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பஜ்ஜி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் அதை காய வச்சுட்டு அதில் ரைசின்ஸ் சேர்த்துக்கணும் ரைசின்ஸ் எனக்கு ஊதி வர்றது பிடிக்காது அதனால் அதுக்கு முன்னாடியே தேங்காய் உங்களுக்கு ஊதுறது பிடிக்குன்னா அந்த மாதிரி பண்ணி ஊதுனதுக்கு அப்புறமா அதில் தேங்காய் சேர்த்து தேங்காவை அது லைட்டாக கலர் மாற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இதில் ரைசன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் வேறு நட்ஸ் எது வேணாலும் சேர்க்கலாம் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா எது உங்களுக்கு தேவையோ எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் அது எதுவுமே சேர்க்கலை அந்த மாதிரி நட்ஸ் சேர்க்கும் போது லைட்டாக அதை நட்ஸை வந்து சின்னதாக ஒரு ரெண்டு மூணாக சாப் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அதோட கலர் மாறினதுக்கப்புறம் அதோட ஒரு நான் பத்து ஒரு பதினஞ்சு பேரிச்சம்பழம் பதினஞ்சு பேரிச்சம்பழத்தில் சீட்ஸ் எடுத்து அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா தான் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த கரண்டி வச்சே அதை மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படி மேஷ் பண்ணி மேஷ் பண்ணி அதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரோஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆகிடும் இது தான் வேணும் நமக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறமா இதுக்கு தேவையான பஜ்ஜி மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒரு அரை கப்பு மைதா மாவில் ஒரு முட்டை சேர்த்து அதோட தேவைக்கு சீனி அதாவது சர்க்கரை சேர்த்துட்டு அதை நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் தேவைனா எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கலர் சேர்க்காமல் கூட பண்ணலாம் கலரும் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி மாவு ரெடியானதுக்கப்புறம் நம்மளோட அந்த உள்ளே வைக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங்கை ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ண அந்த பேரிச்சம்பளம் மிக்ஸாக இந்த மாதிரி கையால் தட்டி எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு ஒரு கட்லெட் அந்த மா ஷேப்பில் ரவுண்ட் ஷேப்பில் எல்லாமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த அந்த கலவை வந்து நம்ம கையில் ஒட்டிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் தான் நம்ம மாவில் முக்கி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா டிப் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு சைடு நல்ல பொன்னிறமானதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு மாற்றி போட்டுடலாம் கறியை விட்டுறக்கூடாது அப்புறமா எடுத்துடலாம் நம்மளோட பேர்ச்சம்பழம் பஜ்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இது நார்மலாக பேர்ச்சம்பழத்தில் முந்திரி இல்லை பாதாம் வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதை நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ